ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് കാണാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് കാണണം നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റിരണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈഹട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ക്യൂബുകളാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ബൈഹട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ലെ ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരം ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടുപലിശയിലെ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബി ക്യൂബ് റൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ക്യൂബ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ത്രീ ബി വൺ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഞാനൊരു വേറൊരു സംഖ്യ നൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം നൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാല് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബി എന്ന് പറയാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയാണ് ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റി നാലിന്റെ ക്യൂബ് കാണാണ് റൈറ്റ് എന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിയുടെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന്റെ ക്യൂബ് നാലിന്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് ക്ലിയർ അല്ലേ നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് എഴുതാം നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നാലാണ് ഇനി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂവാർ പതിനെട്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എഴുതണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാല് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാലാണല്ലോ നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതണം ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് കാണണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ടോ കണക്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരണം ഈ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഈ സമവാക്യം ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ സമവാക്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കണക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ബി ആയിട്ട് മൂന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതണം ഇരുപത്തിയേഴ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറ് 
ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല എട്ട് എന്നെഴുതുമ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം എഴുതാനേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് നാല് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ കൊടുക്കണ്ട ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിച്ച എത്രയാ ആറ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ഡിജിറ്റലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സീറോ നൽകണം സീറോ സിക്സ് ഇനി ഒന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂടി കണ്ടോക്കാം നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഓക്കെ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കണം ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ഒന്ന് കണ്ടോ ഒരു ഡിജി ഡിജിറ്റലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സീറോ കൂടി ചേർക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് ആ ഒന്നും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്നും മൂന്ന് ഗുണിച്ച എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്നാൽ മൂന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു സീറോ കൂടി ചേർക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒന്നും മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ഒന്നും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാത്രം എഴുതരുത് ഒരു സീറോ കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കിത് സ്പീഡാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഡ്രസ്സ് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എഴുതണം അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ഡിജിറ്റലിനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പറിനോടൊപ്പം കൂട്ടണം ആ ഡിജിറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതണം ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ എഴുപത്തി ആ എഴുപത്തഞ്ചിനോട് ഈ റിമൈൻഡ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് വേണം എഴുതാന് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അഞ്ച് മൂന്ന് കുണിച്ചാൽ മൂഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് എഴുതണം ഇനി ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്ത് വേണം പ്രാക്ടീസ് കൂടി ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നൂറ്റി ആറിൻ്റെ ക്യൂബാണ് കാണേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകൾ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് കാണണം ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അല്ലേ ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ പതിനാറ് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ലാസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതി രണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂവാറ് പതിനെട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് അപ്പം നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ നൂറ്റി എട്ടിനോട് ഈ വരുന്ന ശിഷ്ടം കൂട്ടണം അപ്പം നൂറ്റി എട്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി പത്തിൽ നമുക്ക് പത്തേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൂറ്റി പത്തിൽ ആ പത്ത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ എഴുതാൻ
ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴെന്ന് കിട്ടും ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിനോട് ഈ വരുന്ന ശിഷ്ടം കൂട്ടണം അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപതിൽ അൻപത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമെന്നാണ് മൂവേഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുതും ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി രണ്ട് എണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ്റി ഏഴ് വരെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ടും നൂറ്റി ഒമ്പത് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് കാണണം ഓക്കെ നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് കാണണം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കണം അല്ലേ എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ഞൂറ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമെന്നാണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ആറ് പതിനെട്ട് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും കൂട്ടണം അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം മൂട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഒന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ശരിയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് ഓക്കെ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യം ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കണം അല്ലേ ഒമ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഏഴ് ശിഷ്ടമായിട്ട് അല്ലേ അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒന്ന് കുണിക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് മൂട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ അൻപത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴും രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂട്ടുപലിശയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് അത് വരുന്ന അത് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് കാണുന്ന രീതി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്